Assalamualaikum dan hai anda bersama saya Fazli dan juga Faiz daripada nice. Hype Gadget. Okey, hari ini kita nak perkenalkan kepada anda satu segmen yang mana kita akan bedah siasat sebuah telefon seperti yang berada di meja di depan anda ini. Yang mana kita sedang membuka uh, Xiaomi Mi A2. Tapi uh, pada masa sekarang kita tak akan tunjukkan video tersebut. Kita akan bercerita tentang apa yang biasanya uh, pengguna menghadapi masalah apabila uh, menggunakan phone ataupun mengenal pasti keroskan sesebuah phone itu. Jadi hari ini kita nak tanya Faiz, okay. apa yang perlu kita buat jika sesebuah phone tu uh, rosak contohnya macam screen contohnya, apa yang kita perlu buat? Okey, biasanya uh, masalah phone rosak ni uh, biasanya akan masalah di bahagian screen dan bateri. So benda pertama kita kena buat ialah kita nak kena mengenal pasti dulu sama ada uh, screen dia rosak ataupun kaca sahaja rosak. Biasanya dia uh, dua yes, dia dua perkara yang berbeza tapi um, kebanyakan kedai dia akan recommend untuk tukar one set sebab untuk penukaran kaca ni uh, ada di kedai-kedai tertentu saja sebab uh, expertise dan mesin yang specialized untuk bahagian itulah. So uh, sentiasa contohnya macam kalau kaca saja rosak boleh pergi ke kedai dan minta untuk menukar untuk kaca, uh, kaca pada bahagian uh, depan. Itu tapi kena pastikan dia punya display paparan dia kena ada lah dan paparan dia masih masih okey dan uh, masih elok dan tak ada sebarang defect ataupun kerosakan lain-lain ke apa tak ada. So kita boleh tukar bahagian kaca saja misalnya kata kalau skrin rosak. Okey, uh, seterusnya biasanya kalau uh, bateri tu rosak mm-hmm. perlu ke kita Uh, pergi ke kedai dan suruh mereka tukar macam uh, kebanyakan pengguna akan ada masalah contohnya uh, bateri tu selalu uh, tidak dapat dah lama contohnya dalam satu hari penggunaan maybe boleh guna dalam masa dua jam saja. Uh, apa yang patut kita buat bila berlaku macam tu? Okey, dia ada beberapa perkara yang kita boleh tengok dulu uh, faktor pertama adalah software berkemungkinan software tu boleh menjadi efek kenapa bateri cepat habis contoh macam iPhone Uh, ada beberapa software yang menyebabkan bateri akan makan dan ada juga software uh, iOS yang bateri akan tahan lebih lama itu bukan daripada software dan nah, kita lihat dulu pada software misalnya kata software tu kita dah tahu software ni ada efek uh, membuatkan bateri lebih makan so kita dah tahu bateri ni bukan masalah so kita maybe kita akan tunggu next update software untuk uh, syarikat tu dia fix itu benda pertama lah untuk kita tengok software dan benda kedua kita boleh terus ke kedai berdekatan kedai repair dan kita boleh buat troubleshoot antara bateri ataupun bahagian-bahagian komponen-komponen lain yang rosak jadi benda ni agak subjektif memandangkan dia melibatkan komponen-komponen yang agak kecil jadi biasanya kalau skrin terangkat ataupun bateri tak naik atau atau Uh, tak boleh charge ke apa, biasanya memang masalah pada bateri itu sendirilah Oh jadi uh, kalau contohnya <coughs> sesebuah phone tu ada masalah bateri perlu check uh, software dahulu okay, sentiasa yeah. uh, kemas kini software anda yeah, kemudian yeah. jika ada masalah fizikal uh, seperti bateri kembung, yeah, screen terangkat memang yeah. itu adalah masalah yang uh, perlu dibaiki dengan segera lah yeah, supaya kita nak mengelakkan komponen-komponen lain juga rosak so kita perlu tukar bateri itu dengan segera ok seterusnya Faiz Aksesori apa yang tak patut kita pakai dan sel- patut kita elak? Contohnya macam ada satu isu ni di mana uh, kes mempunyai magnet merosakkan telefon tersebut. Okey, benda pertama sekali adalah mengenai uh, kabel USB. Uh, biasanya orang akan lebih memilih kepada kabel USB yang lebih murah yang ada di pasaran sekarang di mana benda tu memang boleh uh, menyebabkan kerosakan di bahagian komponen-komponen phone. Ha, contohnya bahagian bateri, bahagian charging port, bahagian motherboard dan benda ni memang kita kena elakkan kalau boleh anda semua spend sikit duit aa, kepada aksesoris yang lebih berkualiti dan original tak sampai 100 pun kabel biasanya dalam RM40 ke RM50 kalau micro USB original Um, dan kabel iPhone rasanya tak sampai RM90 dalam RM80 RM84 macam tu lah so um, anda digalakkan untuk menggunakan aksesori yang original untuk menjaga phone anda daripada uh, terkena sebarang shortage ataupun kes-kes um, plug meletup uh, sebab kita banyak kes macam tu dekat, dekat uh, di mana-mana sajalah kita banyak kes macam tu dan benda kedua adalah kita kena elak menggunakan aksesori magnetik di mana ia boleh uh, merosakkan anda punya sensor dan anda punya motherboard 
isu ni banyak terjadi pada iPhone lah sebab Apple sendiri ada bagi satu statement pada dia punya website di mana uh, developer semua kena elakkan menggunakan komponen magnetik pada dia mereka punya accessories so dua benda tu adalah benda yang kita boleh elakkan kepada phone-phone kita lah ok Faiz, sekarang kita nak tanya uh, macam mana pengalaman Faiz membaiki telefon hmm. uh, Faiz berpengalaman dalam membaiki telefon dalam berapa tahun? Dalam hampir 3 tahun juga Hampir 3 tahun dalam uh, membaiki semua uh, telefon pintar ni okay. yeah. Apa yang membuatkan apa, uh, apa kerosakan yang paling teruk yang Faiz pernah baiki uh, telefon Selama kerosakan 3 tahun ni? Paling teruk sekali adalah uh, Phone meletup <laughs> okay. Phone meletup Bukan meletup uh, Dah meletup baru buat kedai Tapi meletup depan mata Meletup depan mata, uh, saya bertanyakan juga pada pelanggan uh, Kenapa boleh boleh tiba-tiba <tid> meletup depan mata kita ni Dan dia pun sendiri pelik juga sebab masa dekat rumah Dia punya phone uh, panas, selalu panas sangat Dan ada keluar asap sikit Tak banyak lah, uh, tapi masih nampak asap tu uh, Dan saya tanya juga uh, Pakai kabel dan plug apa Dan dia pun menjawab pakai kabel plug yang murah Yang beli di, di pasaran Rasanya tak sampai RM10 dia beli dua benda tu dan dia pakai hampir 3 bulan rasanya 3 bulan uh, tepat pada waktu malam uh, masa dia tengah tidur dia ambil phone dan dia rasa phone dia sangat sangat panas dan ada keluar asap sikit dan dia cepat-cepat pergi ke kedai untuk untuk cek dan Masih bila dia tak meletup kat uh, rumah lah <laughs> bila dia letak depan mata kita orang dan letak atas, atas meja uh, phone tu dah memang sangat-sangat panas lah. sampai meja pun ada ada surface Uh, ada kesatu Yes, kesatu bakar Sebab terlalu panas pun tu Dalam lama dia meletup terus Dia meletup tu tapi tak adalah Dia meletup macam Kebabum okay. <laughs> Dia meletup dia macam terbakar okay. Ada pecik api dia tepi So menyebabkan phone tu semua total total burn So kita pun ambil langkah untuk tutup guna kain Dan kita bersihkan apa semua Kita check memang Efek daripada ni lah Penggunaan, 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 penggunaan kabel ya, dan plug yang tak, tak tak berkualiti lah Itulah setakat ni benda yang paling teruk sekali Dan <laughs> Uh, kalau pelanggan bawa phone-phone yang dah pecah Pecah patah dua pun ada Yang bengkok V pun ada oh, <laughs> Yang terbakar Macam-macam masalah lah Tapi setakat ni dia meletup depan mata itu benda paling teruk sekali Ok Faiz, ini adalah soalan terakhir hmm. uh, Kita dah kenalkan kepada anda semua segmen baru ini Iaitu bedah siasat uh, telefon pintar uh, Nak tanya, apa yang perlu dilakukan oleh pengguna Apabila hmm. ingin menghantar telefon mereka yang rosak tu hmm. ke kedai untuk membaiki Ok, uh, saya galakkan anda semua uh, pengguna Sebelum kita hantar ke kedai uh, Kalau phone tu masih hidup dan kita masih boleh gunakan Saya galakkan anda untuk backup terlebih dahulu anda punya file-file, gambar Segala chat history di laptop ataupun komputer Ataupun di cloud-cloud yang ada di phone anda Supaya anda punya data-data selamat daripada tangan-tangan pihak yang tidak bertanggungjawab sebab kes ni pernah berlaku uh, di mana ada sesetengah pengguna yang menghantar ke kedai-kedai ataupun uh, kepada uh, freelance uh, technician ataupun kepada kawan-kawan bila dia pergi hantar dan data dia dia tak backup dan dia tak reset uh, data dia jatuh kepada tangan pihak yang tidak bertanggungjawab So data dia dipergunakan untuk benda-benda yang tak elok Kalau boleh saya galakkan anda semua untuk backup phone anda seminggu sekali ha, Sebab apa benda ni penting Sebab misal kata kalau phone anda hilang Phone anda rosak, ha, jatuh, pecah apa semua dan sebagainya dia curi ke apa So at least kita ada file-file yang penting yang sudah kita simpan So at least kita boleh pakai file-file tu Walaupun bukan semua, walaupun sikit So saya galakkan untuk anda backup seminggu sekali Tak susah pun, tak sampai sejam pun backup Rasanya 30 minit ke 40 minit dah settle lah um, Kalau iPhone, anda boleh guna iTunes Kalau Android, anda boleh gunakan segala cloud Contoh macam Google Drive apa semua um, So benda ni agak penting Dan bukan agak penting, benda ni sangat-sangat penting untuk pengguna Sebab ia memastikan data-data kita tersimpan Dan dia boleh diakses ha. oleh kita sahaja Ya, yeah, kita sahaja So, misalkan kata kalau phone hilang apa semua Tak perlu bimbang mengenai kita punya data 
Okey, jadi itu saja pengenalan kami kepada anda sebuah segmen di mana kami akan bedah siasat sebuah peranti ataupun mana-mana peranti yang anda cadangkan dekat bawah kami akan cuba untuk membukanya dan uh, melihat ataupun menunjukkan kepada anda bagaimana untuk menukar komponen di dalam uh, telefon anda ataupun telefon tersebut. Jadi itu saja daripada kami di Amans, saya Fazli Halim dan juga Faiz daripada kedai Hype Gadget. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.